O ginásio municipal Ayrton Senna está sendo o palco de mais um jogo da semifinal. De um lado, a equipe da Drogaria Saúde 1, do outro, o Sorriso Esporte Clube. O jogo acaba o primeiro tempo, 1 a 0 para a equipe da Drogaria Saúde 1. E a nossa equipe de reportagem vai estar acompanhando cada passe, cada lance, cada detalhe do jogo. Porque queremos saber quem vai para a grandiosa final para disputar com a Jump Madeiras. É a Rede Record acompanhando a Copa Cicred de Futsal. Final de jogo no ginásio municipal Ayrton Senna, um jogo eletrizante nesta noite. Uma da semifinal mais aguardada dessa Copa Cicred de Futsal. Nós estamos aqui com o doutor Antônio, técnico do Esporte Clube Sorriso, que acabou classificando com um gol no finalzinho do jogo. O jogo já estava para terminar quando saiu o gol. Doutor Antônio, o esporte é isso aí, né? O, o jogo inteiro lá e cá. Estava empatado 1 um a 1 um, acabou que fizeram o gol ali no minuto final e a classificação veio para a grande decisão. A Jumbo já aguardava vocês. É, foi um bom jogo, eu sempre peço para a minha equipe acreditar sempre, até o último segundo, enquanto o juiz não apitar, não acabou o jogo, então eu passo sempre isso para ele, acreditar sempre. A gente teve uma dificuldade imensa no, no começo do jogo, mas a gente, o time foi se acertando, saímos perdendo, conseguimos o gol do empate, perdemos pênalti, perdemos tiro livre, e foi no sufoco, mas foi com a garra do, do, do nosso time, que o nosso time tem muita garra, e agora fazer uma belíssima final, fica o convite a todos. Venham todos aqui para participar e prestigiar, que com certeza será uma belíssima final. Essa equipe que conseguiu a classificação para a final hoje, tem uma estratégia já pré-programada? Tem certeza que você vai aguardar algumas cartas na manga? Sim, vamos, vamos pensar muito. Eu estudei muito a equipe lá da Jump. Eu vim ver os minutos finais que ficou no, na terça-feira que eles jogaram. Eu vi a cobrança de penalidade deles. Então, assim, a gente vai montar com certeza uma estratégia e vai vir buscando esse título, com certeza. Estou aqui ao lado do Thaleson, capitão da equipe né, da Drogaria Saúde 1, um jogo eletrizante. O placar nem sempre diz o que foi o jogo. Thaleson, tomaram um gol ali no último minuto e a desclassificação veio. Mas o jogo realmente está de parabéns aí, as duas equipes. A gente tentou, veio lutando. Teve equipe que falou que a gente era a equipe para dar ponto. A gente veio e mostrou com raça, a capacidade que nossos jogadores têm. É um grupo unido e conseguimos chegar até aqui graças à união. Se não fosse a união... A gente não estaria aqui hoje. Foi mais pela força da torcida, eu agradeço o apoio de todo mundo hoje. Pelo, nós jogamos bem o primeiro tempo, mas demos um azar que no segundo a gente tem que cansou e eles jogaram melhor. Conseguiram fazer dois gols no final aí, que acabou dando a desclassificação para nós. E nós esperamos voltar forte, porque é uma equipe unida, é uma, um grupo que não está ganhando jogando por dinheiro, está jogando por amizade e união. E a gente agradece o apoio de todo mundo aí que não veio aqui, prestigiou esse jogo. E estamos aí para o próximo campeonato. Nós saímos de cabeça erguida hoje. Vocês têm agora a disputa de terceiro e quarto lugar contra a equipe do Cartório Segundo Ofício. A equipe já está aí pensando uma estratégia para essa disputa? Bom, a gente pretende jogar igual jogamos dessa forma aqui, com raça, união e força, porque é isso que motiva o time. A gente não vem com, pensando que jogo está ganho, por causa que jogo nenhum está ganho, antes de, antes de apitar o último apito do jogo. Mas nós estamos aí, vamos concentrar o próximo jogo e tentar sair com o terceiro pelo menos. Porque a nossa equipe merece, nós veio até aqui com força. Nós já enfrentou a equipe do Cartório, estamos com um resultado negativo, mas não é um resultado que vai derrubar nosso, nossa moral. A gente vai voltar forte e tentar ganhar essa próxima partida.